，我对你是认真的。也许你不相信，你的喜好，我都记得。你不要再安慰我。你说一个女孩子，当男生装久了，她会不会认为自己就是男生啊？我也很想，可惜。要不我们改天吧？不吃就不吃，哪那么多理由？怎么了？刚才那副大度的样子呢？老梁，我刚刚那镜头拍的怎么样？哎，老梁，怎么了？你干嘛呀？我看你刚才很享受，这不是拍戏吗？说的上纲上线，吃醋了？我是个演员，我很敬业的好吧？我又好好带入角色。再说。夏悠悠长得挺漂亮的，这真吃醋了？哎，不是一个女生的醋你也吃、啊？我现在真的很后悔。后悔什么？后悔刚才没有先结个壶。结壶？结结结什么壶？温西把牙还惹毛了，赶紧说对不起。完了完了，晚节不保啊！对不起，知道错了。嗯，以后还敢乱亲别人吗？不敢啊。这还差不多。嗯、什么什么？你慢点说。谁？金永明。就那出版人啊？你真夸张！你这语气，我还以为遇到救世主了呢。
他就是文学界的救世主，内容界的定海神针。你不知道多少作者削尖脑袋，就想让自己的文章在他面前露个一片半段的，就是没有机会。我直接想都不敢想的。你不知道，是他主动给我打电话，主动的，主动的，知道吗？跟他合作，那要恭喜你啦，我的大作家。谢谢。你刚刚说金有名，哦，那个大咖主动邀请举办合作，是啊，真不容易。徐白这么多年，也算是写出来了。金有明我听过，这个人呐、啊，出了名的难搞。看来你的房东不是只会犯花痴，还要渣，还是真有本事的。不允许你对我刻薄啊！不许你这么说我闺蜜。曲曼啊，她的梦想一直是想出一本书，不是网络小说那种。她为这个梦想挺执着的。但这么听起来，她也算幸运，至少她的梦想可以照进现实。因为对很多人来说呢。梦想其实就像一盏停了电的灯，扔了呢舍不得，但放在那里只会积灰，徒增伤感。我现在不敢梦，也不敢想，满脑子都是希望能够保住我哥的命。我们一起尽力。你家有复印机吗？有啊，那你帮我复印个东西呗。好，这个。记住啊，不准迟到，不准早退，更不准忘记。嗯，好，好，好，那明天见。好。